മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ നയൻത്തിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പെയർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ എയ്ത്തിലെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നാൽ ഒരു പസിൽ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ അങ്ങോട്ട് തരികയാണ് അല്ലേ അപ്പു മദർ അവരുടെ ഏജിൻ്റെ റിലേഷൻസ് നമ്മളതിനെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇട്ട് ആ പസിലിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് അപ്പുവിൻ്റെ ഏജും മദറിൻ്റെ ഏജും കണ്ടെത്തി ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടു വേരിയബിൾസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൺ വേരിയബിളിന് പകരം ടു വേരിയബിൾസാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫസ്റ്റ് മൂന്നാല് വർക്കൗട്ട് എക്സാമ്പിൾ വൺ വേരിയബിൾ വച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് റീക്യാപ്പ് എടുക്കാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിഞ്ഞതെന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷം ചെയ്യാനുള്ളത് കുറേ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ആദ്യം പോവാം ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസും സെയിം തന്നെയാണ് കാരണം വൺ വേരിയബിൾ വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം തുടങ്ങിയാണ് ടു വേരിയബിൾസിനെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ ഹൺഡ്രഡ് ബീഡ്സ് ഇൻ എ ബോക്സ് സം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് സം വൈറ്റ് ടെൻ മോർ ബ്ലാക്ക് ദാൻ വൈറ്റ് ഹൗ മെനി ബ്ലാക്ക് ഹൗ മെനി വൈറ്റ് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബീഡ്സ് ഉണ്ട് വൈറ്റും ഉണ്ട് ബ്ലാക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് എന്ന് എടുത്തു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സിനേക്കാളും ടെൻ മോർ ദാൻ ആണ് ടെൻ കൂടുതലാണ് വൈറ്റ് ബീഡ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് വൈറ്റ് ബീഡ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ വന്നു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ബീഡ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ബീഡ്സിൻ്റെ സമ്മ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബീഡ്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്കറിയാം അതെ വൺ വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സബ്ട്രാക്ഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിവിഷൻ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ബീഡ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബീഡോ ഇതിനേക്കാളും അപ്പോൾ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ് എത്ര വന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ബീഡാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച അതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഒരു വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ആൻഡ് എ ചെയർ ടുഗദർ ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ആൻഡ് ഫോർ ചെയർസ് ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെയറിൻ്റെയും ഒരു ടേബിളിൻ്റെയും കൂടി പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു ചെയറും ഒരു ടേബിളും അപ്പം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടേബിളോ ടേബിൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടി പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈസ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും എക്സ് സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറ
3000 divided by 3 that is equal to 1000 rupees appo oru chair inde value endana 1000 angane aanengil oru table inde value oru table ennu parnittundengil 5000 il ninnum 1000 subtract cheyanam that means table inde price endana 4000 4000 डिनोमेट and simplify it we get 1 by 3 what is this fraction appo namukku question la endha parnirikkune oru fraction fraction ennu parnal namukku ariya fraction de form endana p by q form aanu fractions ella ipo ivide njan fraction ennu parnya x fraction that is equal to x by y koduthu okay ini parnirikkana ee fraction de koode ee fraction il numerator il डिनोमेटिफ अब नमुक वण बै थ्री किटी अगर आम चोदा फ्राक्षन अब यादवे क्रॉस मल्टिप्लैच अब टू इंटू एक्स प्लस वण दट ईक्वल टू वाई इन उलोट डिस्ट्रिब्यूट टू एक्स प्लस टू दट ईक्वल टू वाई इक्वेश नंबर वण ओके इन इत नोकी डिनोमेटर वण आडी अल इंट क्रॉस अब थ्री एक्स दट ईक्वल टू वै प्लस वण थ्री एक्स दट ईक्वल टू इन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर वण इन टू टूवल को इन टू ओके अब टूवल वण वालू को अब वैए पर आरान टू एक्स प्लस टू या टू एक्स प्लस टू को प्लस वण इन सीम्लिफाइन इवन को थ्री एक्स माइनस टू एक्स ईक्वल टू थ्री अदाय दट ईक्वल टू थ्री अब एक्सी वालू की थ्री ओके एक्स ई आई एत्र अू इंटू थ्री प्लस टू दट ईक्वल टू वै कण वण को अब सिक्स प्लस टू दट ईक्वल टू वै अब वै दट ईक्वल टू ए ओके अब ना फ्राक्षन एंड फ्राक्षन एक्स बै वै आक्स वै अब फ्राक्षन एी बै ए ना फ्राक्षन ओके अब वण वेरियब नाम मनसा वे सैकंड वेरियबिने वैए वेरियब इन रु वेरियब सोलव इन वाले ईसी नमुक आंसर पटू ओके एक्सापि या अदायदा इन क्रॉस मल्टिप्लैच अब टू एक्स प्लस टू दट ईक्वल टू वै अब नमु टू एक्स माइनस वाई दट ईक्वल टू माइनस टू और इक्वेश अल इन या दटक्वल टू वै प्लस वण यावे इोटर अब इवे थ्री एक्स माइनस वाई दट ईक्वल टू वण ओके इन नमक आड् आडीटे सैन चे सैन चे अब आड्डे माइनस एक्स इत सी वरू दिस्वल टू माइनस ई अब एक्स दट ईक्वल टू ई नमक आंसर किटी ओके अदायदू वेरियब नमुक एंत आंसर फैंडिया पटो अब एक्स किटिया ऐसी को वैम कई भाग नोपिक अब आ समत इत वाले विशद वीरा जस्ट कौ ई सें प्रॉब्ल टू वेरियब कणवेटे नमुक एक्सापि का ओके 
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാം പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സിലെ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇനി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ വൺ വൺ സൈഡ് ഈസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ്ങർ ദാൻ അതർ വാട്ട് ആർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ലെങ്ത് ആണ് ഇത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ടു സൈഡ്സ് ലെങ്ത് ആയിട്ടും ടു സൈഡ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആയിട്ടും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ടു ടൈംസ് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ആ പെരിമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നേക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് എൽ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു അതായത് ഫിഫ്റ്റി വന്നു അപ്പൊ എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പൊ ഈ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതുകയാണ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതായത് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പം ഇതിൽ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 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 ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എത്ര വന്നു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളിത് വൺ വേരിയബിൾ വെച്ചേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ടു വേരിയബിൾസ് വെച്ചും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എ ക്ലാസ് ഹാസ് ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് ഓൺ എ ഡേ വെൻ ഓൺലി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വേർ ആബ്സെൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വാസ് ടോയ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ബോയ്സ് ഹൗ മെനി ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് അപ്പം എന്താ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ബോയ്സും ഗേൾസും അവരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ റിലേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബോയ്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഗേൾസ് എത്രയാണ് എക്സിനേക്കാൾ ഫോർ കൂടുതലാണ് ഫോർ മോർ ആണ് ബോയ്സിനേക്കാളും അപ്പൊ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം ഇതിൽ എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയി അപ്പൊ ആ ഒരു വൺ ഡേയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഒന്നും മൈനസ് എയ്റ്റ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗേൾസും ബോയ്സും തമ്മിൽ അപ്പൊ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായി ഏത് റിലേഷൻ ആണ് ഉണ്ടായേക്കണേ ഇവരുടെ എരട്ടിയാണ് ഗേൾസ് വന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ബോയ്സ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഗേൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാ ഇതിന് ഉള്ളിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു എക്സ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇതിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്കായി സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ആയി ഫോർ ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് ടു എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് മാ പോയാൽ ട്വൻറ്റി അപ്പം എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ബോയ്സും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗേൾസും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ട്വൻറ്റി ബോയ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗേൾസ് ആണ് ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ഓക്കെ എ മാൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു സ്കീംസ് at annual rate of interest 8 percentage and 9 percentage after one year he got 875 rupees and interest from both how much did he invest in each
ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സ്കീമിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്കീമിൽ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ട് സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്താണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കാരണം നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്കീമിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് രണ്ട് സ്കീമിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്കീമിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആളെ എത്ര രൂപയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാ ഇതിന് ഞാൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആണല്ലേ ഇതിനെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു കേട്ടോ എയ്റ്റ് എക്സും നയൻ എക്സും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്താ എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതാ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് എക്സാണ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇതിന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് അല്ലേ നയൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണു എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും മൈനസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്നും ഇത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തു ശരിയല്ലേ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം സീറോ സീറോ ടെൻ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വന്നു നയൻ അപ്പം ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്താ ഫസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇത്രയും എമൗണ്ടും സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടോട്ടൽ ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും എക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടും ഇത് സെക്കൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റും ചെയ്തു അതായത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇതും ചെയ്തു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ടു തൗസൻഡും ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ട് സ്കീമുകളിലായിട്ടാണ് ആൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്ക